ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു ഇഫ്താർ പാർട്ടി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെസിപ്പി ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കാം ഒന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് മസാല പൂവട പ്രോൺസ് മസാല ചിക്കൻ കറി വിത്ത് കോക്കനട്ട് കായും കോയും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ലിങ്ങ് ഞാൻ നേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തതിൻ്റെ കാണാം പിന്നെ നൈസ് പത്തിരി അപ്പോൾ ഇതിൽ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വറുത്ത് കോരാനുള്ള ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെയാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് റൈസിൻസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം ഇത് ബിരിയാണി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കുക ഇനി സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ക്യാരറ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ചീരം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള അളവാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ആവശ്യം ഒരു കിലോ അരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാല് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് എട്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടേമറി പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വിനീഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും കുറച്ച് ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കുറച്ച് ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മസാല വരട്ടി വെക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനൊരു പാൻ എടുത്തത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം 
ഇനി അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബിരിയാണി മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൈര് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൈര് ഓപ്ഷനിലാണ് അതിന് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റൈസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അത് അധികം നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോർ റെഡി ആയെന്ന് പകുതി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ബാക്കിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ കലക്കിയിട്ട് അതാണ് മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വെയിറ്റ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും ആ കാശ്മീരി ആയത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ബിരിയാണിയുടെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡറും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊരു എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ചെറിയ കടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ചിക്കൻ കട്ട്ലൈ ദോശ പപ്സ് ചിക്കൻ റോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കായ്പോളയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ആദ്യം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡറും ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറി ലീവ്സ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ
ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് സൂപ്പർ കട്ട്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാകുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ിട്ട് ആദ്യം ഈ എഗ് മിക്സ്ചറിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെല്ലാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ കട്ട്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അധിക നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേഗം തന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഇനി ചിക്കൻ റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കപ്പ് പാലും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ദോശ മുടിയിൽ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ചിക്കൻ റോൾ ചെറിയ സൈസ് ആണെങ്കിലേക്ക് ചെറിയ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം വലുതാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ വലിയ ദോശയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതിന് നേരത്തെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് സെയിം മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിപ്പി ഒരേ സമയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ദോശ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ മോഡൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പൗളിൽ ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ കട്ട്ലേറ്റിന് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അധിക സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത്ര റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു